আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি শাহিন ইসলাম আজকে আমরা যেটা করব ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজ নিয়ে কথা বলবো আমরা যেটা করব মুখস্থ না করে কিভাবে কমন সেন্স ব্যবহার করে ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজ বের করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে পার্ট থ্রি আপনারা যারা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখেন নাই তারা কমেন্ট সেকশন থেকে দেখে নেবেন আশা করে উপকৃত হবেন খেয়াল করেন প্রথম যে একটা ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজ প্রথম যে একটা প্রশ্ন দেখেন টু ক্রাই ফর দ্য মন এটা হচ্ছে এডমিশনে আসছে টু ক্রাই ফর দ্য মন আচ্ছা এটার উত্তর কি হবে আপনারা একটু মনে মনে গেস করার চেষ্টা করেন টু ক্রাই ফর দ্য মনের শাব্দিক অর্থটা কি চাঁদের জন্য কান্না করা পাশে একটা ছবি দেখেন একজন মহিলা সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো চাঁদ থাকে সে চাচ্ছে এখন চাঁদ কি চাইলে পাওয়া যাবে না আমরা বলছিলাম টু ক্রাই ফর দ্য মন মানে হচ্ছে পূরণ করা কঠিন বা অসম্ভব এমন কিছু যাওয়া তার মানে টু ওয়ান্ট সামথিং দ্যাট ইস ইম্পসিবল টু গ্যাট ওকে তার মানে আমরা নিচের দিকে একটু খেয়াল করেন লেখা আছে কেউ চাঁদের জন্য কান্না করছে মানে কি অসম্ভব কিছু চাচ্ছে তোকে অনেক বাচ্চারা হচ্ছে চাঁদটাকে ধরতে চায় কিন্তু চাইলে তো ধরা যায় না এটা অসম্ভব তাই তো তার মানে টু ক্রাই ফর দ্য মন মানে হচ্ছে টু ওয়ান্ট সামথিং দ্যাট ইস ইম্পসিবল টু গ্যাট অর্থাৎ এমন কিছু চাওয়া যেটা হচ্ছে পাওয়া কিন্তু কঠিন ওকে পরে খেয়াল করেন দুই নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা অ্যাডমিশনে আসছে প্রাইমারিতে আসছে বার্ডস আই ভিউ এটা মানে কি আচ্ছা বার্ডস আই ভিউ দেখেন পাশে বার্ডস আই ভিউ মানে পাখির চোখে দেখা ভিউ মানে দৃশ্য কোনো একটা দৃশ্য যখন পাখির চোখে আমরা দেখি এটাকে আমরা বলছি বার্ডস আই ভিউ দুইটা ছবি দেখেন এই যে পাখিটা মানে তার দৃষ্টিতে সে দেখছে এখন পাখি যে দেখে শোনেন পাখি হচ্ছে এ বার্ডস আই ভিউ মানে কি ভাষা ভাষা দৃষ্টি মানে এক নজরে দেখা আমরা যেটা বলছিলাম এ কার্সরি ভিউ আচ্ছা নিচের দিকে একটু খেয়াল করেন তো পাখিরা আকাশে ভেসে ভেসে এক নজরে দেখে তার মানে কি তারা কিন্তু ভাষা ভাষা দেখে তারা কিন্তু একদম খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে পারে না আমরা বলছিলাম পাখিরা আকাশে ভেসে ভেসে দেখে তার মানে এক নজরে দেখে তার মানে এক নজরে দেখা অর্থাৎ ভাষা ভাষা দেখা এটাকে আমরা বলছি বার্ডস আই ভিউ এটার ইংরেজি হচ্ছে কি কার্সরি ভিউ পরে খেয়াল করেন তিন নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে পরারতম বিশেষ পরীক্ষা আসছে অ্যাট ডেগার্স ড্রন আচ্ছা এখন দেখেন এটা মানে কি হবে এ হচ্ছে ভেরি স্লোলি বি হচ্ছে ইন ডিজ ওয়ার্ডার তারপরে সি হচ্ছে অন দ্য ফাইট অফ পয়েন্ট অফ ফাইটিং এবং ডি হচ্ছে অ্যান্ড স্ট্যান্ড স্টিল কোনটা হবে আচ্ছা ডেকার মানে ছুরি পাশে দেখেন ছুরি ছুরি আছে ছুরির ছবি আছে ডেকার মানে ছুরি এখন ডেকারের ব্যাপার যেহেতু আছে ডেকার দ্বারা আমরা কি করি বলেন ফাইট করি না ফাইট করি তাই তো আমরা যেটা বলছিলাম উত্তর কি হবে সি অন দ্য পয়েন্ট অফ ফাইটিং ওকে এট ডেগার্স ডন মানে কি দা কুমড়া সম্পর্ক মানে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক বা বৈরী সম্পর্ক কারোর সাথে আমাদের একদম দা কুমড়া সম্পর্ক এটাকে আমরা কি বলছি এট ডেগার্স ডন মনে রাখার সিস্টেম কি ডেগার মানে ছুরি আমরা সবাই জানি যার সাথে মানে বৈরী সম্পর্ক তাকে তো আমরা কি করতে পারি ছুরি মারতে পারি তাই তো তবে আমরা যদিও ছুরি মারবো না পরে খেয়াল করেন আরেকটা প্রশ্ন এটা খুব কমন এবং হয়তো আমরা ম্যাক্সিমামই পারবেন ক্রোকোডাইল টিয়ার আচ্ছা ক্রোকোডাইল মানে হচ্ছে কুমির আর টিয়ার্স মানে হচ্ছে কান্না প্রথম ছবি দেখেন কুমির আছে দিতে ছবিতে কুমিরটা কিন্তু কান্না করছে এখন কুমির পানিতে থাকে আর পানিতে থেকে কুমির কান্না করছে মানে কিন্তু মিছে মিছে কান্না করছে আমরা বলছিলাম ক্রোকোডাইল টিয়ারের বাংলা হচ্ছে মায়া কান্না বা প্রতারণামূলক কান্না এটাকে বলছে মিথ্যা শোক অর্থাৎ ফল স্বরূপ আচ্ছা কুমির পানিতে থেকে কান্না করছে মানে কি মিছে মিছে কান্না করছে প্রতারণামূলক কান্না করছে ওকে এটা আসল কোন কান্না না এবং অনেকে মায়া কান্না কাদে সেটাতে বিশ্বাস করা যাবে না পরে খেয়াল করেন এটা খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন ব্যাংকে আসছে স্নেক ইন দ্য গ্রাস আচ্ছা স্নেক মানে সাপ আমরা সবাই জানি সাপকে আমরা সবাই ভয় পাই আর গ্রাস মানে ঘাস ঘাসের মধ্যে সাপ তার মানে দেখেন সাপ এটা স্নেক ইন দ্য গ্রাস মানে হচ্ছে বন্ধু বেশি প্রতারক মানে গোপন শত্রু উত্তর যেটা হবে এ হিডেন অর সিক্রেট এনিমি ওকে এখন দেখেন ঘাসের মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকে আর সাপ তো আমাদের শত্রু খুবই সিম্পল কমন সেন্স দ্বারা উত্তরটা করা যাচ্ছে মানে সাপ হচ্ছে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে আর সাপ তো আমাদের শত্রু তার মানে উত্তর যেটা হবে স্নেক ইন দ্য গ্রাস মানে কি গোপন শত্রু পরে খেয়াল করেন এটা খুব চমৎকার এবং খুব সহজ যেটা আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম আপনারা জানেন এবং পারেন তাও আমি লিখেছি যেতে মনে থাকার জন্য সিস্টেমটা দেখেন কত সুন্দর রেড লেটার ডে রেড লেটার মানে কি লাল অক্ষর পাশে দেখেন একটা ক্যালেন্ডার আমরা দিয়েছি ক্যালেন্ডারে লাল অক্ষরে যে তারিখগুলো আছে সেগুলো বেশি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখেন মার্চ মাসের মধ্যে সতেরো তারিখ ছাব্বিশ তারিখ রেড লেটার লাল করে দেওয়া হয়েছে কেন 
এই দিনটা দিন খুব বেশি মেমোরেবল বা গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলছিলাম রেড লেটার ডে মানে কি স্মরণীয় দিন বা গুরুত্বপূর্ণ দিন মেমোরেবল ডে আচ্ছা ক্যালেন্ডারের যে দিনগুলি লাল অক্ষরে রেড লেটারে লেখা আছে সেগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ কি আমাদের স্বাধীনতা দিবস ওকে পরে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা আসছে স্মেল আ রেড স্মেল আ রেড আচ্ছা এখন দেখেন স্মেল মানে হচ্ছে গ্রান নেয়া তাই তো আর রেড মানে হচ্ছে ইঁদুর আপনি কল্পনা করেন আপনার রুমে একটা ইঁদুর মারা গেছে এখন ইঁদুর যে মারা গেছে একটা বাজে স্মেল আসতেছে কিন্তু আপনি কি করবেন মানে সন্দেহ করবেন যে এটা কোথায় মরতে পারে এখানে মরেছে না এখানে মরেছে না ওখানে মরেছে তাই তো তার মানে স্মেল আর রেট মানে কি সন্দেহ করা ছবিটার দিকে একটু তাকান আমরা বলছিলাম ইঁদুর মারা গেলে গন্ধ বের পেয়ে খুবই সিম্পলের কিন্তু কোথায় আছে সেটা কিন্তু নাকে গন্ধ নিয়ে আমরা কি করতে পারি সন্দেহ করতে পারি তাই তো তার মানে স্মেল আর রেট মানে কি অপকর্মের গন্ধ পাওয়া বা সন্দেহ করা টু সাসপেক্ট সামথিং ওকে পরে খেয়াল করেন ব্রেক দ্য আইস খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারিতে আসছে ব্রেক দ্য আইস পাশের ছবিতে দেখেন একজন বরফটাকে ভাঙছে এখন বরফ ভাঙছে মানে কি শোনেন যেমন মনে করেন আমরা বলছিলাম এটা মানে হচ্ছে কথা শুরু করা মানে টু স্টার্ট কনভার্সেশন নিচের অংশটা একটু খেয়াল করেন তো দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা শীতল মানে বরফ জমে গেছে মানে কেউ কারোর সাথে কথা বলে না এখন এই শীতল সম্পর্কে কেউ বরফটা ভাঙছে মানে কি সে কথা শুরু করেছে আমরা বলছিলাম দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ কেউ কারোর সাথে কথা বলে না কিন্তু কেউ কথা বলা শুরু করেছে মানে কেউ কথা বলে বরফটা ভেঙেছে মানে কি কথা বলা শুরু করেছে সো আমরা যেটা করব অবশ্যই সবার সাথে কথা বলবো প্রাণ খুলে কথা বলবো মন খুলে কথা বলবো পরে খেয়াল করেন একটা প্রশ্ন খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন সিট অন দ্য ফ্যাঞ্চ সিট অন দ্য ফ্যাঞ্চ ফ্যাঞ্চ মানে বেড়া তাই তো এখন বেড়ার উপরে বসা খুবই দেখেন একটা ছেলে বেড়ার উপরে বসে আছে এখন বেড়ার উপরে বসে আছে মানে সে কিন্তু মাঝখানে বসে আছে আমরা বলছিলাম সিট অন দ্য ফ্যাঞ্চ মানে হচ্ছে বিবাদের সময় নিরপেক্ষ থাকা মানে রিমেইন নিউট্রাল ইন ডিসপিউট আমরা নিচের অংশটা একটু খেয়াল করেন যেটা লেখা আছে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সীমান্তে বেড়া আছে আর আপনি বেড়ার উপরে বসেছেন মানে কি আপনি নিরপেক্ষ স্থানে বসছেন ওকে সো সিট অন দ্য ফ্যাঞ্চ মানে কি নিরপেক্ষ থাকা যখন ঝামেলা হয় তখন কি থাকতে হবে বলে নিরপেক্ষ থাকতে হবে পরে যেটা বলছিলাম এখানে ক্যাচ র্যাড হ্যান্ডেড ক্যাচ র্যাড হ্যান্ডেড ক্যাচ মানে ধরা রেড মানে লাল হ্যান্ড মানে কি হাত লাল হাত সহ ধরে ফেলা এখন দেখেন পাশে একটা ছবি দেখেন রক্তাক্ত একটা হাত যেমন আপনি কাউকে খুন করে ফেলছেন বা ছড়ি দিয়ে আঘাত করছেন আপনার হাতটা রক্তাক্ত পুলিশ এসে আপনাকে যেটা করলো রক্তাক্ত হাত সহ ধরে ফেলল তার মানে কি আপনাকে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে প্রমাণ সহ ধরে ফেলেছে আমরা যেটা বলছিলাম কেউ খুন করেছে তার হাতে তার হাতে রক্ত লাল তাই তো এখন রক্তাক্ত হাত যদি কেউ ধরে ফেলে পুলিশ এসে ধরে ফেললে তার মানে প্রমাণ সহ কি করলো ধরে ফেললো উত্তর যেটা হবে ক্যাচ উইথ প্রুফ ওকে পরে খেয়াল করেন বাই ফিটস এন্ড স্টার্স খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন বাই ফিটস এন্ড স্টার্স এখন এটা মানে কি প্রাইমারিতে প্রশ্নটা আসছে আচ্ছা বাই ফিটস এন্ড স্টার্স মানে হচ্ছে অনিয়মিতভাবে আমরা বলছিলাম ইরেগুলারলি ওকে এখন দেখেন অনিয়মিতভাবে ফিট থাকেন কারণ আপনি অনিয়মিতভাবে কি করেন ব্যায়াম স্টার্ট করেন খুব মনে রাখাটা খুব সহজ আমরা বলছিলাম যেমন আমি অনেক সময় ভাবি যে কালকে সকালে ব্যায়াম করতে যাব কালকে সকালে হাঁটব বেশি ইরেগুলার তার মানে হচ্ছে আমি ব্যায়ামে খুব ব্যায়াম স্টার্ট করি ইরেগুলারলি তার মানে আমি ফিটও থাকে কি ইরেগুলারলি ওকে পরে খেয়াল করেন টু কল আ স্পেড আ স্পেড আচ্ছা স্পেড মানে কুদাল স্পেড মানে কি বলেন তো কোদাল এই পাশে দুটো ছবি দিয়েছে আপনারা মানে ছবিগুলো দিচ্ছে কেন যেটা আপনাদের মনে থাকে আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু বলে ফেলি আপনারা যারা আমার কমেন্টটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা হচ্ছে আমার সালাম দিবেন থ্যাংক ইউ পরে খেয়াল করেন টু কল আ স্পেড আ স্পেড আচ্ছা স্পেড মানে কুদাল আর টু কল আ স্পেড আ স্পেড মানে কি কুদালকে কুদাল বলা এখন যে ব্যক্তি কুদালকে কুদাল বলে তার মানে সে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে আমরা বলছিলাম টু কল আ স্পেড আ স্পেড মানে কি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা সোজাসুজি কথা বলা স্পিক প্লেইনলি পরে খেয়াল করেন স্পিড মানি খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন স্পিড মানি আমার মনে হয় আপনার ছবির দিকে বুঝতে পারেন স্পিড মানি মানে হচ্ছে ঘোষ বা উৎকোচ তাই তো ব্রাইট শোনেন দ্রুত গতিতে মানে স্পিডে যে আপনি যে টাকাটা পাচ্ছেন সেটা কিন্তু ঘোষ মানে আমরা বলি না আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ কেউ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে মানে হঠাৎ করে ধনী হয়েছে আর হঠাৎ করে ধনী হয়েছে মানে সে ঘুষ পেয়েছে তাই তো আমরা বললাম দ্রুত গতিতে যে টাকা পাওয়া
হাস মানে মানে কি অন্যায় ধামা চাপা দেওয়ার জন্য ঘুষ আপনি একটা অন্যায় করেছেন আপনি আমি যদি দেখে ফেলছি আমার বললেন তোমাকে টাকা দিয়ে দিলাম তার মানে যদি আমরা এটা করব না তার মানে হাস মানে মানে কি অন্যায় ধামা চাপা দেওয়ার জন্য ঘুষ পরে খেয়াল করেন গেট দ্য এক্স চমৎকার একটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে সর্বশেষ যে আঠারোতম নিবন্ধন হয়েছে কলেজ আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এই প্রশ্নটা পারেনি গেট দ্য এক্স আচ্ছা এক্স মানে কিন্তু কুরাল আর এক্স মানে যখন নাউন হয় তখন মানে কুড়াল আর এক্স মানে যখন ভার্ব হয় তখন মানে বরখাস্ত করা এখন একটু খেয়াল করেন তো এক্স মানে কুড়াল যখন নাউন আর এক্স যখন ভার্ব তখন কি বরখাস্ত হওয়া আপনি যদি বরখাস্ত হওয়া জানেন তারপরে আপনি বুঝতেই পারছেন যে চাকরি থেকে কি বরখাস্ত হওয়া মানে লুজ দ্য জব আচ্ছা গেট দ্য এক্স মানে কি কুড়াল পাওয়া তাই তো আপনি যেখানে চাকরি করতেন সেখান থেকে কুড়াল পেয়েছেন তার মানে গেট দ্য এক্স আর এখন এই কুড়াল দিয়ে আপনি কি করেন কাট কাটছেন তাই তো তার মানে আপনার চাকরি নাই আপনার চাকরি চলে গেছে আপনাদের সবার জন্য দেওয়া থাকবে আমাদের সবার চাকরি হোক আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করার জন্য পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ